buoni amici di Zogo Time, ben ritrovati oggi, nuovo appuntamento, parleremo del logo da magica da Roma. Come sempre, le solite piccolissime raccomandazioni, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi sui miei social, solita cosa, no? Partiamo con la storia del logo della Roma, che nasce nel 1927 a Roma. S. Roma, che nasce dall'unione di tre altre squadre della capitale che erano la Roman Football Club, l'Alba Roma e la Fortitudo Pro Roma. Queste tre squadre, eh, per volere del governo fascista che all'epoca governava la penisola italica, si fondono insieme per formare una sola società. Il primo logo della Roma che vede luce nel 1927, eh, logo bianco e nero, eh, stranamente, con alcuni elementi che vanno però a prendere spunto da, dai vecchi loghi delle tre squadre fondatrici, quindi abbiamo lo scudo che è ripreso da due dei tre loghi precedenti, abbiamo la lupa, simbolo di Roma, e anche i colori giallo-rossi che sono del gonfalone del Campidoglio, ma che appunto fanno anche loro mostra sulle maglie della Roman. Arriviamo al 1930 dove il logo diventa nettamente più semplice, quindi un cerchio eh, di rosso vestito con un altro cerchio un pochettino più piccolo giallo e all'interno abbiamo le tre lettere iniziali della società. Poi nel 1934 un riammodernamento di questo logo dove al posto di avere le lettere separate abbiamo le lettere che si uniscono tra di loro come nel primo logo più o meno un pochettino rivisto ma nel primo logo appunto avevamo le tre lettere della società che andavano a intersecarsi così un pochettino tra di loro. Nel 1960 si torna eh, all'origine quindi ritroviamo il logo a forma di scudo con la lupa rivista scritta SR in bianco su fondo rosso colori che cambiano un po' tonalità, viene aggiunta quest'altra tonalità di colore che ma, boh, stona decisamente tanto con gli altri. Alziamo fino al 1978 dove vede luce, secondo me, il più bello dei loghi della Roma, ovvero il famoso lupetto. Eh, lupetto che posso di essere una lupa intera e soltanto la testa, con l'occhio rosso per far capire che comunque sono eh, sempre assetati vittorie fondo bianco doppio cerchio rosso e giallo bellissimo davvero veramente davvero davvero bello. poi dal 1980 fino al 1997 abbiamo una rivisitazione sempre questo lupetto appunto 1980 il lupetto da nero diventa bianco su fondo rosso con la scritta AS Roma al di sotto rimane però l'occhio l'occhio della tigre 1991 sparisce il fondo diventa soltanto il, il lupo e la scritta gialla, nel 92 diventa arancione e nel 96 rimane arancione ma viene eh, posto in mezzo a uno scudo rosso con una doppia bordatura gialla. E infine la nostra epoca dal 1997 dove eh, torna il logo originale, questa volta però colorato, e nel 97 eh, lo abbiamo giallo rosso ovviamente con la lupa di scala di grigio scritta ASR sul fondo rosso in giallo poi nel 2000 cambia, eh, cambia la tonalità di colore e ha aggiunto un bordino nero di così eclatante da quello precedente poi nel 2013 c'è una grossa rivoluzione tanto per quanto riguarda il logo ma per quanto riguarda la nomenclatura societaria perché ASR è identificativo per AS Roma e viene sostituito solo da Roma e l'anno di fondazione, cosa che ai tifosi non è piaciuta particolarmente. E anche in questo caso cambiano le tonalità di colore, anche la tonalità di grigio sta sulla lupa che diventa un grigio un pochettino più scuro. E nel 2016 infine l'ultima rivisitazione cambiano anche in questo caso le tonalità di colore, diventano più accesi. Abbiamo visto, è un logo che non è che faccia proprio impazzire i tifosi. Ora, come sempre, veniamo al piccolo e curiosi. Come vi dicevo, no? il logo del lupetto è stato sviluppato dalla Roma nel 1978 per determinati motivi. Infatti la Roma poté andare negli Stati Uniti per osservare che il merchandising delle squadre era molto forte e quindi la dirigenza decise di creare 
eh, un marchio apposito per la squadra romana e all'inizio chiese al comune di Roma di dare simbolo di Roma appunto la lupa il comune non diede il consenso e quindi crearono il famoso lupetto la mascotte ufficiale della Roma è un lupo ovviamente si chiama Romolo e reca sulla sua maglia il numero 753 che appunto è l'anno di fondazione di Roma un impianto sportivo utilizzato dalla Roma è stato il motovelodromo Appio utilizzato soltanto nella stagione 27 28 1900 ovviamente successiva usarono lo stadio nazionale del partito nazionale fascista fino al 1939-40 ha giocato al campo testaccio 40-41 il club torna allo stadio nazionale fascista stadio che venne rinominato stadio torino dopo la tragedia di superga che vide coinvolta la squadra granata e infine dalla stagione 53-54 la roma gioca all'olimpico e che è tuttora la sua casa fino a boh non si sa ragazzi eh... Anche per il video del logo della Roma è tutto, eh, come sempre vi invito a commentare quale secondo voi è stato il logo più bello della Roma, quale vi ricorda momenti più belli, più felici e niente, noi ci rivediamo come sempre nel solito prossimo appuntamento. Ciao!